তো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখেছিলাম যে আমাদের একটা গ্রামার দেওয়া ছিল এই গ্রামারটা কিভাবে কাজ করে আমরা খুব ভালো করে দেখেছিলাম এটা আমাদের ভিডিও যে রেকর্ডিংটা ছিল ওখানে লেখা ছিল ওখানে আমরা ওখানে লেখা নেই ওখানে আমরা হচ্ছে একটা গ্রামার দিয়ে হচ্ছে দেখেছিলাম যে কিভাবে প্রত্যেকটা নন টার্মিনাল ইজ অ্যাক্টিং এজ আ মেথড এবং যে নন টার্মিনাল তার উপরে কাজ করছি সেই নন টার্মিনাল তা ইনসাইড দ্য মেথড সে আরেকটা নন টার্মিনাল টি কে কল দিচ্ছে তারপরে টি এর পরে আসতেছে আইডি হুইচ ইজ আ টার্মিনাল সো এগুলো সব সিকোয়েন্সিয়ালি হচ্ছে এক্সিকিউট হচ্ছে সো এস ডি টি যখন এক্সিকিউট হয় তখন সেটা কিভাবে এক্সিকিউট হয় সো টি প্রথমে বি কে কল দিবে বি মেথডটা যেখানে যাবে মি বি এর কাজটা হয়ে যাবে বিয়ের কাজ হওয়ার সাথে সাথে বিয়ের এস ডি টিটার কাজটাও হয়ে যাবে বিয়ের মেথডের ভেতরে বিয়ের এস ডি ডিটা এনকোডেড থাকে তারপরে বিয়ের মেথডের কাজটা মেথড কলটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই পরে যে এস ডি ডিটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে দেন তারপরে এই সিটা এক্সিকিউট হবে সো আমরা দেখেছিলাম গত ক্লাসে যে কিভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি কোনো একটা সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড ট্রান্সলেশন স্কিমকে আমরা কিভাবে এক্সিকিউট করি করে তোমাকে বলা হবে তোমাকে একটা ডিক্লারেশন দেওয়া হবে ডিক্লারেশন হবে একটু আছে জেনারেট করতে বলবে ঠিক আছে তো তোমাকে দেখো অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল একসাথে দেখা এক্স ওয়াই হ্যাঁ সেমি কলন দিয়ে আছে তো আমরা আমাদের যে টাইপের গ্রামারটাতে চলে যাই আমাদের টাইপ গ্রামার যেটা ছিল এটা ছিল আমাদের টাইপ গ্রামার ডিক্লারেশন ফর অল সর্টস অফ বেসিক টাইপস আমরা বুঝেছিলাম যে এটা কি ধরনের গ্রামার এটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের ইন্ট বা ফ্লোট টাইপের ভ্যারিয়েবলস অথবা অ্যারে অথবা রেকর্ড টাইপকে ডিক্লেয়ার করে এবং এটা কি করতে পারে এটা হচ্ছে পরপর পরপর অনেকগুলো এই ধরনের ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করতে পারে একসাথে সেপারেটেড বাই সেমি কলমস ঠিক আছে সেমি কলম দিয়ে সেপারেট করে সে ডিক্লেয়ার করতে পারে সামনে গ্রামারটা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে কিভাবে কাজ করে আচ্ছা সো এখন ধরো এরকম একটা স্ট্রিং আমার দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে টাইপ আর রিলেটিভ অ্যাড্রেসটা বের করতে তো এগুলো হচ্ছে অনেকগুলো ডিক্লারেশন অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন আমরা প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের হচ্ছে টাইপ কি টাইপ আর কতটুকু মেমোরি নিচ্ছে রিলেটিভ অ্যাড্রেস মানে বয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া আছে এখানে পার্ট দেওয়া আছে দেন আবার নিচে চলে যাও এখানে পার্ট দিয়ে এটার একটা সিনট্যাক্স ট্রির উপর কাজ করছে তারপরে নিচে গেছে এখানে পার্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে কিছু পার্ট দেওয়া আছে মানে ইটস জাস্ট পার্ট পার্ট করে অনেক জায়গায় দেওয়া আছে বাট আমরা হচ্ছে পুরাটা একসাথে দেখব ঠিক আছে পুরাটাকে একসাথে দেখব তো এখানে একটা জিনিস একটু দেখার জিনিস দেখার মতো সেটা হচ্ছে দেখো একটা প্রসিডিউর কল দিচ্ছে পি ডিরাইস দেওয়ার পরে এখানে ব্ল্যাঙ্ক রেখেছে তাই না ডিটা চাইলে আমি এখানেও দিতে পারতাম বাট এখানে এটা ব্ল্যাঙ্ক রেখে দেন অফসেটটাকে ইকোয়াল জিরো একটা অফসেট নামের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে ওটার ভ্যালু জিরোতে সেট করে দিয়েছে তারপরে ডি কে ডিক্লেয়ার করেছে আমরা বলেছিলাম কত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড ট্রান্সলেশন সবসময় সিকোয়েন্স মেনটেন করে তার মানে হচ্ছে এই পিস অফ কোডটা আগে এক্সিকিউট হবে দেন আমার কার্সার ডিতে চলে যাবে আমি যদি ডিটাকে উপরে লিখতাম তার মানে হতো ডি আগে এক্সিকিউট হতো তারপরে অফসেটটা ইনিশিয়ালাইজ হতো যেটা আমি চাই না আমি অফসেটটাকে আগে ইনিশিয়ালাইজ করতে চাই যেটার জন্য কি হয় এটাকে যদি আমরা কোডে লিখতে চাই তাহলে জিনিসটা এইভাবে লাগে 
সসের ইকুয়াল টু জিরো এই সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড ট্রান্সলেশনটা আগে পাচ্ছি তারপরে ফলোড বাই দ্য ডি ডিক্লারেশন যেটা একটু কনভেনশনাল মেথডের বাইরে বিকজ আমরা জানি কনভেনশনালি যেটা হয় যে সব সময় লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের গ্রামারের নন টার্মিনাস টার্মিনাস গুলো থাকবে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের এস ডিটি বা সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড ট্রান্সলেশন স্কিমস গুলো থাকবে তো এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আর এই লাইনটাকে যাতে আমি পরে রাইট সাইড আনতে পারি এটা করার জন্য আই ক্যান ইন্ট্রোডিউস আ মার্কার নন টার্মিনাল এম তো এখানে কি হয়েছে এম নামের আমি একটা মার্কার নন টার্মিনালকে ইন্ট্রোডিউস করলাম এই মার্কার নন টার্মিনালের কাজ কি ও জাস্ট এফসাইলন জেনারেট করবে মার্কার নন টার্মিনাল ইজ এনি নন টার্মিনাল দ্যাট উইল জেনারেট অ্যান এফসাইলন সো এম ইজ জেনারেটিং এফসাইলন ডিরেক্টলি তো যখন প্রস্টিউর কল পি থেকে আমি এম পেলাম ফার্সার এম এ চলে গেল এম থেকে আমি এফসাইলন পেলাম তারপরে দেখো অফসেট ইকুয়ালস টু জিরো এখন যখন কার্সার এম এ চলে যাবে এম এফসাইলন জেনারেট করে সাথে সাথে যেহেতু এম ইজ আ মেথড এই মেথডের ভেতরে এস ডিটিটা ইমপ্লিমেন্টেড তাই না সো এম মেথডে চলে গেলাম মেথডের ভিতরে এফসাইলনকে পেয়ে দেন অফসেট ইকুয়ালস টু জিরোকে আমি ইনিশিয়ালাইজ করলাম করার পরে কার্সার আবার এম এ ব্যাক করলো এম এর কাজ শেষ এরপরে কার্সার চলে যাবে ডিতে সো আসলে কাজটা স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে হচ্ছে বোঝা গেছে তাহলে দেখো তাহলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এ সবসময় ট্রান্সলেশন স্কিমস গুলো থাকছে ঠিক আছে বুঝতে পারছি এতটুকু यस मैम ওকে সো এই জন্য আমি এখানে একটু মডিফাই করছি সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে আমি একটা মার্কার নন টার্মিনাল এনে দেন হচ্ছে অফসেট ইকুয়ালস টু জিরো তে সেট করছি এখন হচ্ছে আমাদের বইয়ের আমার যে বললাম যে বিভিন্ন ভাবে জায়গা স্ক্যাটার্ড আছে আমি ওটাকে একসাথে জয়েন করে অনেকগুলোকে নিয়ে এইভাবে একসাথে লিখেছি বাট আমাদের বইয়ের কিছু সিনট্যাক্স ডিটেক্টেড ট্রান্সলেশনে কিছু ভুল আছে হ্যাঁ সো যে ভুলগুলো আছে ওগুলো আমি এখানে কারেকশন করে দিচ্ছি যে কি কি ভুল আছে তো এখানে একটা ট্রান্সলেশন স্কিম মিসিং আছে সো এটা হচ্ছে যেটা আমরা মিসিং আছে সেটাকে লিখবো সেই ট্রান্সলেশনটাকে লিখবো যেটা মিসিং একটা ট্রান্সলেশন সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ই ডট টাইপ ইজ ইকুয়াল টু সি ডট টাইপ এটা একটা দেন হচ্ছে ই ডট উইথ ইজ ইকুয়াল টু সি ডট উইথ এটা একটা তো এইটা একটা ট্রান্সলেশন এটা মিসিং ছিল যেটা আমরা দিয়ে দিলাম ওকে আরেকটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে এইখানে এই জায়গাটাতে সি ডট টাইপ ইজ ইকুয়াল হবে মানে হচ্ছে এখানে এই জায়গাটাতে এই অ্যারেটা সেট করার আগে উপরে যে সি ডট টাইপ ইজ ইকুয়াল টু এই অ্যারেটা এইভাবে লিখতে হবে জিনিসটা তো এই দুইটা মিস্টেক্স ছিল যেটা আমরা ফিক্স করে ফেললাম এখানে আর কোনো মিস্টেক্স নাই ঠিক আছে মিস্টেক্স আর ফিক্স ওকে তাহলে এখন আমরা স্টার্ট করি তো এখন আমাকে টাইপটা রিলেটিভ অ্যাড্রেসটা বের করতে হবে মানে এই যে টাইপের ভ্যালু আর রিলেটিভ অ্যাড্রেস উইথ এর ভ্যালু বের করতে বলছে তো এটা করব কিভাবে একদম প্রথমে আমাকে পার্সিটা জেনারেট করতে হবে ঠিক আছে আমাদের যে স্ট্রিংটা দেওয়া আছে এই স্ট্রিংটার জন্য পার্সি একটা বিল্ড করব পার্সি জেনারেট করব তাহলে পার্সি জেনারেট করব একদম শুরু থেকে পি মানে প্রসিডিউর সো আমি এখন পি ইজ মাই স্টার্ট সিম্বল পি দিয়ে শুরু করলাম পি দিয়ে শুরু করলাম পি কে ভাঙতেছি এম ডি দিয়ে এম দেন হচ্ছে ডি ভাঙলাম ভাঙার পরে কার্সার এম এ চলে যাবে এম কে এফ সালন দিয়ে ভাঙছি এম কে এফ সালন দিয়ে ভাঙছি ডি কে এটা দিয়ে ভাঙবো কারণ আমাকে একটা আইডি জেনারেট করতে হবে ফ্লোট টাইপের সো ডি কে তো আমার এগুলোকে একটু রুল নাম্বার দিয়ে দেই বেস্ট হবে আমরা যদি এগুলোকে রুল নাম্বার দেই দিস ইজ রুল ওয়ান দিস ইজ রুল ওয়ান দিস ইজ রুল টু দিস ইজ থ্রি 
this is four this is five this one's six this one's seven this one's eight and this one's nine rule number nine nilam to hala to better holo so i can check them for the procedure is my rule one Okay, hang the C M K epsilon the hang for lam. Epore D K hangbo T I D colon semicolon the so D K hang chi T I D semicolon then another D A D one R D same. Okay, that is hang lam. Hang our pore T K K D hangbo B C T K hang the C. B C rule number five use kore. B K bhangbo rule number seven use kore floate. Yano karon hotche amar prothom je variable ta sheta float type. Ever C K ami eight ba nine je kono ta diye bhangte pari but ami C K eight diye bhangbo because amar prothom variable variable x er shathe kono array type nai kono array nai so there is no array with the variable x so that is why it's gonna be on its own. C derives epsilon. A I D ta ki I D ta hote x. Plot x then semicolon down. Akon A D ta ke bhangbo, abar ki abar I D diye bhangbo. Abar ekta identified diye D ta ke bhanta hobe. To ami abar rule number three use korte si. Production rule three. To D ke bhangte si T then I D then semicolon then another D. Set a camera D to Nandi the party. Then TK Pangu Abar B. And then Hoche C. Acha. BK Abar Pangu int. Cano because I'm a core edge variable touch. J int. Akonami CK eight by nine. Jekonta di Pang the party. I mean, no idea of Hangu because I'm a core variable to array type. So, no idea of Hanglam, no idea of Hanglam, Pelam Hoche, act a bracket number. This is for the first dimension of the array. Then Hoche, Stithicata C1 Pelam. Then, Akon CK Abar Bangbo Kintami, same production rule D because I'm a kind of duja dimension of it. So, rule number nine, the Abaramaki CT of Hangta Hobe because Amar it a two dimensional array. So, our number pelam and our ami khane C pelam. Let's call it C2. Done. Tar pore ki korbo finally. Finally hotse. A number gula pelam. Ekho na mar kaj hobe hotse. A C2 diye. Ki kora? Epsilon the replace kora ta na? Rule number eight because our dua dimension lag two or three. Pegalam int two three or A I D chicha ma ke Y. Then our semicolon. Our kono ekhane kintu identifiers nai. So ami dk ki diye bhenge filbo epsilon diye. So ekhon dk epsilon diye. D derives epsilon. Clear? Clear? Yes, ma'am. Okay. The so, economy jetta pelam, economy jetta generate column, eta, this output is actually our, um, is actually the, actually. Acha, economy ke annotated parse tree banato hobe. Annotated parse tree banano jono amake jeta korte hobe. Ekhane joto gulo non terminal ache, protecta non terminal er attribute gulo ke likhe filte hobe. Joto attributes ache. Ekhon amake bolo p er ki kono attribute ache? Procedure p er p dot kicho ase ekhane p dot nai right? P er jodiyo kono attribute nai, but amra kintu P jokhon declare korchi, ba M jokhon declare korchi, amra offset na mere ekta global attribute carry korchi, ta na? Jeta ke set korte si kite zero te. Akhon dakhho S B T te, jamon local variables thakte, tamni kichu global variables o thakte pare. 
So a global variable ta will be accessed by all the non-terminals that can be followed by that non-terminal. So P er ekhane me offset ekta declare korlam, which is a global variable. A variable ta ekhon ekhane joto gulo non-terminals ase shobai access korte parbe, kaun ita ekta global variable. Bushate parchi. Kikase offset. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Arakta jinish dakho ekhane top name rakta kicho ase and top dot put ekta function dawa hotse right. So what is this function? It's actually top is actually symbolizes a symbol table. Top bolte ekhane ekta symbol table bojhano hotse. Je symbol table er the symbol table is the same entry insert. What is the entry? id.lexy. But the identifier is the same. The name is the same. The identifier is identifier is the same. The 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 so, we have a symbol table. 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 We symbol table. We have a symbol table. We have a symbol table. We a symbol table. We have 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 a symbol table. The pinta entry the amicta symbol table built kuchi object symbol table object that are nam hoche top. Okay, okay, acha. So amadir PMD a tinta non terminal at Jono Kintu Kono. Attribute nine, then a lakoto, kono local attribute nine P a jono nine M a jono nine T sorry D a jono nine. Kisha jono asse attribute gulo T a jono kinto as attribute, then a lako T a jono kiki asse T dot type T dot width, then a T dot type width are kiki. Edutai, type or width. Then type or width share are attribute kin to knife or beat. Then I will annotate the code. I will write attribute gulor, value gulor, like a P dot type and P dot width. Mane attribute gulor, nam gulor, like a value for evaluate code. We connect a canoe conductor TH. So a canoe amar. P dot type R P dot width A D So clear gulo done. Akon the key beer jono kiat. Beer attribute ki ki voluto? Type width. Type are width. Type are width shadakin to another kasa beer alpuna attribute nine. Type are width. Chop can. The later you execute Corridor, no Amiki Kurbo, Jekanajakana B at Sheshikanajakana B attribute Guloki Likafil. So Likafili B dot type, act the third day, act the third day, B dot with Acha, Tarpora, Ekanok into B at Santa. So B dot type, a bush there. Equal director value b dot width director value type width done b done ebar ashi c te ekhon bolo c jekhane jekhane ache c er ki ki attribute ache type width hai na type width type er width chara kon attribute ache c er no miss no attribute so let's know that dot type dot width yeah. 
তারপর আবার এখানেও আছে সি রাইট সি ডট টাইপ আমরা প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল এর অ্যাট্রিবিউট গুলোকে লিখে ফেলছি কিন্তু পাশাপাশি তাই না এখন জাস্ট ইভ্যালুয়েশন করা বা এখন এম এ যখন আমি গেলাম বি কিন্তু কল হবে না এম এর আগে এম এ যাওয়ার পরে এফসাইলন একটা জেনারেট হলো আমি এফসাইলন পেয়ে গেলাম শেষ তাহলে এখন আমার থাকে কি ডি তো এম এর কাজ শেষ হলে এখন কার্সার ডি তে যাবে তাহলে আমি এখন ডি তে আছি ডিতে যাওয়ার পরে ডি কে আমি কোনটা রুল নাম্বার থ্রি রুল নাম্বার ফোর দিয়ে ভাঙতে পারি বাট এখানে কিন্তু আই ইউজ রুল থ্রি তাই না টু ডিভাইড ডি সো রুল থ্রি যদি আমি ইউজ করি ডি কে ভাঙার জন্য কি কি আছে টি আর আই ডি রাইট টি আই ডি কোলন আর একটা ডি চারটা জিনিস টি আই ডি সেম কোলন আর একটা ডি বাট সিন্স আমরা একটা সিকুয়েন্সিয়াল ওয়েতে আগাচ্ছি এস টি টি সিকুয়েন্সিয়াল সো ডি থেকে প্রথমে টি কে আমি পাবো তো দেখো ডি থেকে কার্সার চলে গেল টি তে এরপর চলে আসলাম এখানে টিতে টি থেকে আমি কি কি পেলাম বি আর সি তো টি থেকে আমি প্রথমে কাকে ভাঙবো বি কে তো টি থেকে নিলাম বি কে কার্সার এখানে চলে আসলো সব কিন্তু সিকুয়েন্সিয়ালি যাচ্ছে বি কে চলে গেল কার্সার এখন কিন্তু এস টি টিটা এটা এক্সিকিউট হবে না কারণ বি তে চলে যাবে কার্সার এখন বি এ রুল দুইটা আছে সিক্স আর সেভেন আমি কিন্তু রুল নাম্বার সেভেন দিয়ে ভাঙছি বিকজ একদম প্রথমে আই নিড আ ফ্লোট তো জন্য আমি ফ্লোট দিয়ে ভাঙলাম তো ফ্লোটটাকে জেনারেট করে যাওয়ার পরে এরপরে আমার কি কাজ হবে এই এস টিটিটা এক্সিকিউট করা তাই না এই এস টিটিটা কি বলছে বি ডট টাইপ শুড বি ইকুয়াল টু ফ্লোট মানে এই ভ্যালুটাকে আমি কিসে বসাবো ফ্লোটে বসা দিতে বলতেছে ফ্লোট চেঞ্জ ইট টু ফ্লোট আর বি ডট উইট ইকুয়াল টু এইট তার মানে এই ভ্যালুটাকে আটে বসায় দিতে বলতেছে কেন আট কারণ হচ্ছে যে কোনো ফ্লোর টাইপ আইডেন্টিফায়ারে সব সময় সিম্বল টেবিলে এইট বাইটস অফ মেমোরি নিয়ে থাকে সব সময় এইট বাইটস অফ মেমোরি নিবে তো আমি যদি এটা একটা মেমোরি হিসেবে চিন্তা করি তাহলে আমার এই যে তো ধরো শূন্য থেকে শুরু করলাম শূন্য থেকে আট বাইট পর্যন্ত এই পুরা স্পেসটা আট বাইট এগুলো সব বাইটে কিন্তু বিটে না তো এই বাইটের আট বাইট স্পেসটা আমার হচ্ছে এক্স এই ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে ফেলছে ঠিক আছে আমাদের মেমোরির আট বাইট অফ স্পেস হচ্ছে এই এক্স ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে ফেলছে এটাকে আমি মেইন মেমোরি হিসেবে চিন্তা করতে পারি যে একটা মেমোরির আট বাইট পর্যন্ত শূন্য থেকে আট বাইট পর্যন্ত স্পেস হচ্ছে আমাকে আমার ফ্লোর টাইপের এক্স নামের ভ্যারিয়েবলটা দখল করে রাখছে এবং আমি এটা অ্যালোকেট করে দিচ্ছি আমার ভ্যারিয়েবলকে কেন বিকজ রান টাইমের সময় কিন্তু আমার এই স্পেসগুলো ইউটিলাইজ করতে হবে তো আমার এটা হচ্ছে রান টাইম অ্যালোকেশান স্পেস অ্যালোকেশান ফর অল দ্য আইডেন্টিফায়ার্স ঠিক আছে তো আমরা এটা যেটা করতেছি যে কতটুকু স্পেস কোন কোন ভ্যারিয়েবল নিচ্ছে আমাদের কোডের ওইটা হচ্ছে আমরা এখানে স্পেসিফাই করে দিচ্ছি ঠিক আছে বিফোর রানিং বিফোর এক্সিকিউশন ক্লিয়ার ক্লিয়ার 
Yes, ma'am. Okay. So float eight done. এখন আমার কার্সার কোথায় যাবে আচ্ছা আমি কিন্তু এখান থেকে আসছিলাম বি তে তার মানে এখন বি এক্সিকিউট হয়ে যাওয়ার পরে কার্সার এখন এখানে আছে তার মানে এরপরে আমাকে এই এস ডি টি টা এক্সিকিউট করতে হবে নোটেস আমি কিন্তু এখানে চাইলে হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে হ্যাঁ সো এখন বি এর পরে চাইলে আমি এখানে কিন্তু সি লিখতে পারতাম एक्सिक्यूट कर अंडारे पड़े ना हेल्पिंग हिसाब से T R W दो टा वेरिएबल की इनिशियलाइज कर लाम T R वैल्यू क्यों है गलो T R वैल्यू है गलो B dot type तो है ना B dot type पे वैल्यू कौन तो चलो float अलेखा ने की बोल बे float तो है ना Yes ma'am R B dot width हो बे W R वैल्यू eight so width will be eight टाइपल प्रोडक्शन रूल जेनारेट कर এখানে কি c ডট টাইপ c ডট উইথ লিখি নাই তাই তো বলি কিছু একটা মিসিং লাগতেছে টু হয়ে গেছে সো এখানে কিন্তু আমরা c ডট টাইপ আর c ডট উইথ লিখি নাই ইন কেস ইফ ইউ ডোন্ট c ডট টাইপ ইজ इक्वल टू समथिंग এন্ড c ডট উইথ টু বি इक्वल टू समथिंग হ্যাঁ এটা লিখি নাই আমি এখন লিখলাম ওকে डब्ल्यूच चले गलम सी सी एर क्या डान 
বিয়ের কাজ ডান হওয়ার পরে আমার এখন এই কাজটা করতে হবে এসটিটির এখানে আমাকে টি ডট টাইপ আর টি ডট উইথ কে ইয়ে করতে বলছে ডিফাইন করতে বলছে টি ডট টাইপের ভ্যালু কি হবে সি ডট টাইপ সো টি ডট টাইপ এটা আমার টি ডট টাইপ ওর ভ্যালু কত সি ডট টাইপ সি ডট টাইপের ভ্যালু কত ফ্লোট তাই না তাহলে এখানে কি বসবে ফ্লোট বসবে না আর টি ডট উইথ কত সি ডট উইথ সি ডট উইথ কত আট তাহলে এখানে কত বসলো আট বসলো না তাই তো ডিপেন্ডেন্সিটা এভাবে যাচ্ছে ওকে ওকে কোয়েশ্চেনস যেখানে বলতেছে যে টপ একটা সিম্বল টেবিল এখানে ইনসার্ট করো তিনটা এলিমেন্ট আইডি ডট লেগজিম মানে এই যে আইডিটা আছে এটার নামটা লেগজিম মানে ওর নাম ওর নাম হচ্ছে এক্স ইনসার্ট করলাম তারপরে টি ডট টাইপ এই লেগজিমটার বা এই ইয়েটার টাইপ কি টি ডট টাইপ ইস ফ্লোট তো আমার এখানে টাইপে বসবে ফ্লোট তারপরে আসি অফসেট অফসেট এর ভ্যালু কত বলো তো অফসেট এর ভ্যালু জিরো না জিরো রাইট হ্যাঁ তার মানে আমার সিম্বল টেবিল এর একদম প্রথম ইয়েতে জিরো ইন্ডেক্স বা জিরো বাইটে জিরো মেমোরি বাইটে আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটাকে যদি আমরা এক বাইট করে ধরি তাহলে যেখানে আগের অফসেট ওয়াজ জিরো আর টি ডট উইথ ওয়াজ এইট তাহলে জিরো প্লাস এইট কত হয় এইট না তাহলে অফসেটের ভ্যালু এখন এইট হয়ে গেল মানে আটতম বাইট থেকে আটতম অ্যাড্রেস থেকে তুমি এখন নেক্সট ভ্যারিয়েবলটাকে অ্যাপেন্ড করবা ফর দ্য প্রসিডিউর এই প্রসিডিউরের শূন্য থেকে আট মেমোরি বাইট মেমোরি হচ্ছে এক্স কে দেওয়া হয়েছে এরপরে যদি কোনো ভ্যারিয়েবল আছে সে আটতম বাইট থেকে অ্যাপেন্ড হবে বোঝা গেছে মানে শূন্য থেকে সাত বলতে গেলে এইট বাইট আটতম বাইট থেকে পরেরটা যাবে ঠিক আছে ওকে ওকে কোয়েশ্চেন এনি কোয়েশ্চেন কারণ আমি কিন্তু আরেকটা আইডেন্টিফায়ার এর জন্য এখন ডি কে কল করছি কল করবে তো এই ডি এর কাজ শেষ এই ডি তে চলে গেলাম এরপরে এই টি কে কল করছে কার্সার তো এই টি কে যখন কল করছে তাহলে কার্সার এখন রুল নাম্বার ফাইভ টি এর প্রোডাকশন রুলে চলে গেল 
প্রোডাকশন রুলে প্রথমে বি কল হচ্ছে সো এখন কার্সার বিতে আছে বিকে কল করছে ওকে বিকে আমি রুল সেভেন বা রুল সিক্স যে কোনো একটা দিয়ে এক্সপ্যান্ড করতে পারি সিন্স এর পরের আইডেন্টিফায়ারটার টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার এই জন্য আমি এখন ইন্ট দিয়ে এক্সপ্যান্ড করব মানে হচ্ছে রুল সিক্স ইউজ করব সো রুল সিক্স ইউজ করে আমি এখন বিকে ইন্টে ভাঙব সো বিকে ইন্টে ভাঙা শেষ এখন আমার কার্সার এখানে আছে মানে ইন্টের কাজ শেষ তার মানে হচ্ছে আমার এই এস ডিটিটা এক্সিকিউট করতে হবে তাহলে এখন বি ডট টাইপ হবে ইন্টিজার বি ডট উইথ হবে চার তাহলে বি ডট টাইপ এখানে লিখব ইন্ট আর বি ডট উইথ লিখব চার কেন কারণ ইন্টিজার টাইপের এনি ভ্যারিয়েবল সবসময় চার বাইট জায়গা নেয় ইন্টিজার টাইপের এনি ভ্যারিয়েবল চার বাইট জায়গা নেয় সো আমি এখন এতটুকু মানে হচ্ছে আমার চার বাইটের একটা ইন্টিজারের স্পেস লাগবে ফোর বাইটস সো ধরে নিলাম যে আমার এরকম একটা ইন্টিজারের জন্য আমার এখন চার বাইটস লাগতেছে এখানে আমার লাগছিল এইট বাইটস এখন আমার লাগতেছে চার বাইট ঠিক আছে আপ টু দিস ওকে এনি কোয়েশ্চেন সো ফার তারপরে কি হবে সো বি এর কাজ শেষ আমার কার্সার এখানে চলে আসলো বি ইজ ডান বি এর কাজের পর এখন আমার এই এস ডিটিটা এক্সিকিউট হবে তো আমার আবার টি আর ডাব্লিউ দুইটা নতুন ভ্যারিয়েবল আমার ডিক্লেয়ার করতে হবে যেটার ভ্যালু হবে বি ডট টাইপ আর বি ডট উইথ সো আমি আবার টি আর ডাব্লিউ দুইটা ভ্যারিয়েবল যে কোনো জায়গায় লিখতে পারো আমি এখানে লিখতেছি টি আর ডাব্লিউ ডিক্লেয়ার করলাম টি এর ভ্যালু হবে বি ডট টাইপ বি ডট টাইপ কত ছিল ইন্ট সো টি উইল বি ইন্ট আর ডাব্লিউ এর ভ্যালু হবে বি ডট উইথ বি ডট উইথ ওয়াজ ফোর তো এখানে বসবে ফোর আর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিপেন্ডেন্সিটা কিভাবে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে গেল ওকে তারপরে কি করব তারপরে এখানে কার্সার শেষ এখন সিতে চলে যাবে কার্সার তো সিতে চলে যাবে সো ডি থেকে এখান থেকে টি ডাব্লিউ এর কাজ শেষ এখন কার্সার এই সিতে আছে সো এই সি কে আমি এক্সপ্যান্ড কয় নাম্বার প্রোডাকশন রুল দিয়ে করেছি আট না নয় নয় নাম্বার না নয় নাম্বার রুল ইউজ করছি সো নয় নাম্বার রুল ইউজ করে আমি কি করেছি যে অ্যারে এর জন্য ডিক্লেয়ার করলাম সো একটা অ্যারে নাম দেন সি ওয়ান ডিক্লেয়ার করলাম কেন বিকজ আমার একটা অ্যারে লাগবে এখানে এখানে টুটাকে আমাকে জেনারেট করতে হবে টু ইজ আ নাম্বার দেন হচ্ছে সি কে আবার কল করলাম বিকজ আমার এনি ডিমেনশনাল অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হতে পারে এই জন্য এটা একটা রিকার্সিভ ফাংশান সি ক্যান কল ইটসেলফ বিকজ ইটস আ রিকার্সিভ ফাংশান কারণ হচ্ছে আই ক্যান হ্যাভ অ্যাজ মেনি ডিমেনশন অ্যাজ আই ওয়ান্ট সো নাম পেলাম অ্যান্ড সি ওয়ান পেলাম এখন দেখো আমি যখন নাম পেলাম এখানে টু পেলাম তারপর এখানে সি ওয়ান পেলাম তাই না তার মানে এখানে কি হচ্ছে আর একটা রিকার্সন কল হচ্ছে না তার মানে সি আবার সি কে কল করছে রাইট তাহলে তো এখানে এই কাজটা শেষ না করে আমি তো এখানে যেতে পারি না তাই না এস ডিটিটাতে যেতে পারবো না বিকজ আমার সি এর কাজটা শেষ করে তারপরে এস ডিটিটাতে আসতে হবে রাইট তাই তো তাই না তো সি এর কাজটা আমাকে শেষ করতে হবে তারপরে আমি এই এস ডিটিটাতে যেতে পারবো বিকজ এটা সিকুয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট হচ্ছে তো এখন আমি যখন এখানে সি ওয়ান পেলাম আমি কিন্তু এই টাইপ আর উইথ এই এই সি এর প্রথম সি এর প্যারেন্ট সি এর টাইপ আর উইথ এখনো বের করতে পারছি না বিকজ ওর এস ডিটিটা আমি এক্সিকিউট করতে পারছি না আমার কার্সার সি ওয়ানে চলে গেছে 
ঠিক আছে আর যেহেতু সি সি ওয়ান ইজ সি ইটস সেলফ তার মানে এখানে রিকারশন হচ্ছে আর এই সি কে আমি রুল রুল এইট বা নাইন যে কোনোটা দিয়ে ভাঙতে পারতাম আমি রুল নাইন চুজ করলাম কেন বিকজ আমার এখানে দুইটা ডিমেনশন থ্রি এর জন্য একটা ডিমেনশন লাগবে তো আমি কি করলাম আমার কার্সার এই এস ডিটিটাতে যাওয়ার আগে এই সি ওয়ান আবার সি কে কল করলো বিকজ এইটার কাজ এখনো শেষ হয় নাই ও কল করলো কল করে আবার আরেকটা নাম্বার জেনারেট করলো প্রথমে যেটা জেনারেট করেছিল সেটা ছিল ফর টু এবার জেনারেট করলো ফর থ্রি তো থ্রি এর জন্য জেনারেট করলো করে আবার সি ওয়ান পেল তো থ্রি এর জন্য জেনারেট করলাম আবার সি পেলাম নাম দিলাম সি টু আচ্ছা এখনো কিন্তু কার্সার আমি এখানে জেনে পারছি না বিকজ আবার সি কে কল করা হয়েছে রাইট সি এর কাজটা শেষ না করে আবার আমি এস সিটাতে যেতে পারছি না তার মানে এটা এখন হল্ট আছে কাজটা শেষ করে তারপরে আসতে হবে তো আবার গেলাম এখন সি তে এইবার কিন্তু এই সি এই সি কে কল করছে না রুল এর নাইন এর সি কে কল করছে না এবার কিন্তু আমি এফ সাইলন দিয়ে ভেঙে ফেলতেছি তার মানে এবার আমি রুল এইট এর সি কে কল করলাম কারণ আমি এটাকে এফ সাইলন দিয়ে ভাঙতেছি তো এফ সাইলন দিয়ে ভাঙলাম তো আমি এফ সাইলন জেনারেট করলাম তারপরে এখন আমার এফ সাইলন যখন জেনারেট হয়েছে সাদা সাথে এর এস ডিটিটাও জেনারেট হয়ে যাবে তো এস ডিটিটা কি বলছে যে সি ডট টাইপ ইস টি অ্যান্ড সি ডট উইথ ইস ডাবলিউ সো সি ডট টাইপের ভ্যালুটা এটা কি হচ্ছে টি এর ভ্যালুটা মানে ইন্ট টি এর ভ্যালু ছিল আমাদের ইন্ট তো সি ডট টাইপ উইল বি ইন্ট অ্যান্ড সি ডট উইথ উইল বি W এর ভ্যালু which is 4 so এখানে চলে আসবে 4 আগে ছিল int এখন আসলো 4 so i can say যে এটা is going there clear yes ma'am okay done এর পরে কি করব c dot type c dot width done এখন আমার কি কাজ করতে হবে এখন আমার রিকারশন কলগুলোকে ব্যাকট্র্যাক করতে হবে প্রথমে আমি টু নাম্বার টু এর জন্য কল পে কেরাম কল পাওয়ার পরে আমি কিন্তু এস টিটিটা না জেনারেট করে থ্রি এর জন্য কল পে চলে গেলাম এরপর আমি এফ সাইলন জেনারেট করলাম এফ সাইলনের জন্য এস টিটিটা আমার ডান এক্সিকিউট করা এখন আমি আবার কি থ্রি এর কলের জন্য ফেরে যাব তাই না যেখানে আমার এখানে থ্রি এর কলটা লাস্ট ছিল না এফ সাইলনের কল শেষ হওয়ার পরে পরে তো থ্রি এর কল ছিল রাইট যখন নাম্বার এটাতে থ্রি ছিল রাইট তো ও আমাকে এফ সাইলন দিয়ে দিল ও আমাকে এফ সাইলন দিয়ে দেওয়ার পরে ওর কাজ শেষ এই সি এর কাজ শেষ বিকজ আমাকে এফ সাইলন দিয়ে ওর এস টি জেনারেট শেষ এখন থ্রি এর কলের জন্য আমি এই এই পজিশনে আছি রাইট বিকজ এই সি এর কাজ শেষ তাই না তাই তো আর স্যার এখানে আছে না ফর দ্য থ্রি কল যখন নাম্বার থ্রি ছিল বুঝতে পারতেছি এনি কোয়েশ্চেন ওকে সো এখানে আমার কার্সারটা চলে আসলো বিকজ এফ সাইলন সি এফ সাইলন জেনারেট করে সি এর এস টিটিটা জেনারেট করে কার্সার এখন এখানে তো কার্সার এখন এখানে কোনটার জন্য ফর দ্য লাস্ট কল উইচ ওয়াজ মেড ফর নাম থ্রি তাহলে এখন থ্রি এর জন্য যে এস টিটিটা সেটা এখন এক্সিকিউট হয়ে যাবে তাহলে এখন থ্রি এর কল পাওয়ার পরে এখন সি ডট টাইপের ভ্যালু কি হবে সি ডট টাইপ ইজ ইকুয়াল টু এর এ তার মানে যে সি ডট টাইপের ভ্যালু যে যেটা আমি কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রেখেছিলাম ওইটা এখন আমরা আপডেট করব ওটার ভ্যালু কি হবে ওটার ভ্যালু হবে ভ্যালু হবে এরে এরে দেন নাম ডট ভ্যালু এই নাম এই নামের ভ্যালু কত ছিল তিন ছিল না তিন তো রাইট নামের ভ্যালু ইস থ্রি তো নাম ডট ভ্যালু ইস থ্রি 
ओके तर कि हलो सी डट टाइप शेष एखार लास्ट कल की छो थ्री एर कलर का शेष कर थ्री एर शेष फिल करते तीन चार कत है स्पेस निल एरे कंस्ट्रक्टर 
left operand key left operand was a num dot value num dot value was 2 r c1 dot type manor child date type or child date type chilo a this one array 3 comma in so error it a pay column with key hobe can only the parbona add a constructor to have a lekami the casilamna add a constructor do it a parameter ast do it a parameter sabar c dot width num dot value c1 dot width num dot value is 2 c1 dot width money C1 dot width mane A, AC1. AC1 er width koto? Baro. Baro at dui. Baro du kone koto? Multiply kule koto at chobishna? The key. Chobishi to hai, right? 24. Baro, 2. Chobish. It er mane hot che. Agdom prothome ami ki korsi? একদম প্রথমে আমি তিন সাইজের এই যে তিনটা তিনটা চার বাইটের ইন্টিজার নিছিলাম 4 4 4 যখন আমি 3 কে কল দিছিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে কলাম তিনটা টোটাল নিছিল আমার 12 বাইটস আর এখন যখন 2 হয়ে গেল 2 ইজ দা রো সো আমার এখন রো দুইটা মানে এই তিনটা ইন্টিজার আমাকে দুইবার নিতে হবে ফর টু রোস so, আবার 12 পেলাম তাহলে দুইটা রো এর জন্য আমি কত 12 12 24 বাইট পাচ্ছি না তাই না তাই তো সো 1 2 3 তিনটা প্রথম তিনটা ইন্টিজার এর পরে 4 5 6 বাকি তিনটা ইন্টিজার এর জন্য আরো 12 বাইটস বুঝতে পারছি তাহলে এখানে আরো এখানে আরো 4 4 4 আরো 12 বাইটস পেলাম ফর দা সেকেন্ড লেভেল অফ ফর দা সেকেন্ড রো প্রথম রো সেকেন্ড রো 6টা টোটাল ইন্টিজার 12 12 24 টোটাল পেলাম তাহলে 8 আর 24 কত হয় 32 না তার মানে আমার এখানে 32 এ কাটাই কাটাই শেষ হলো 32 এ গিয়ে হচ্ছে আমার থামছে ঠিক আছে সো ছয়টা ইন্টিজারের জন্য আমি 4 4 4 করে 4 4 6 24 বাইট অফ মেমরি নিলাম ক্লিয়ার এর জন্য উই দেখানে 24 ঠিক আছে ঠিক আছে यस मैम ओके ओके সো এরপরে কি করব এরপরে হচ্ছে আমার কোথায় ছিলাম আমরা আমাদের যে টাইপটা শেষ উইথ শেষ সো আমার সি এর কারসার শেষ সো আমার সি এর কারসার এখন এখানে আসছে টি ডান এখন আমার এই যে এস টি টা এক্সিকিউট করতে হবে টি ডট টাইপ ইজ সি ডট টাইপ টি ডট উইথ ইজ সি ডট উইথ টি ডট টাইপ সি ডট টাইপ টি ডট উইথ সি ডট উইথ টি ডট টাইপ টুটা কিভাবে আসলে একটু আবার হ্যাঁ লস হবে মিস 32 টা মানে কিভাবে এই যে 32 কিভাবে আসলো এই যে 12 বাইট নিলাম না প্রথমে তাই না এটা তো বুঝছি প্রথমে 12 ছিল দেন আরো 12 নিলাম রাইট তাহলে টোটাল 24 পাইলাম না 24 বাইট হবে হ্যাঁ তো 24 বাইট পেলাম কিসের জন্য ফর ওয়াই ফর দিস ভেরিয়েবল ওয়াই রাইট আর আমার প্রথম 8 বাইট পর্যন্ত প্রথমে যে 7 বাইট পর্যন্ত 8 বাইট থেকে আমার খালি ছিল না কারণ এই প্রথম 7 বাইট তো এক্স অকুপাই করে রাখছিল এখন এই যে 8 থেকে আটার 24 কত 32 আট থেকে 32 y অকুপাই করে রাখবে বুঝছো বাট y এখানে কোনো ইন্টিজার না হচ্ছে একটা অ্যারে যেটা হচ্ছে 6 সাইজের একটা অ্যারে মানে হচ্ছে দুইটা রো তিনটা কলাম টোটাল 6টা ইন্টিজার কে ধরে রাখছে বুঝছো আগে আটটা অ্যাড হবে Okay. Okay. So, tarpore t dot type. T dot type is c dot type. C dot type. Amra ki pechila me je array. Then hotche array. 
टू कॉमा एरे थ्री कॉमा इंटीजर थ्री कॉमा इंटीजर इटा पे चलाम सीलोट टाइप सीलोट विट को तो पहलाम तो बीच है ना सो टी डॉट टाइप इस सी डॉट टाइप T dot width is C dot width done. पे गलम। अखुन कार्सर A T T थे के I D ते चोले गलो। So I D की चिलो I D चिलो Y। हमारा identifier तो चिलो Y generate होलो। Then semicolon टा generate होलो। This one। ये पूरे एक हने A S T D टा generate होता है। Then बोलते हैं कि top dot put माने top top पे अखुन अबार नो तुन कोरे insert करो। काके insert करो? जे नो तुन इंट शुरू हो र चौबीस चले ग एंसार आईडी ठीक है No questions, ma'am. Okay, that's all. We're ending the session here. And half of that, kindly, uh, you can upload it. Okay, ma'am. Okay.